வணக்கம் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கோல்ட்ராஷ்லாம் பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு அப்ளிகேஷன் கேல்குலேஷன் ஆஃப் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் அட் இன்ஃபினிட் டைல்யூஷன் ஆஃப் அ வீக் எலக்ட்ரோலைட் இப்போ வந்து ஒரு வீக் எலக்ட்ரோலைட்டோட இன்ஃபினிட் டைல்யூஷனில் மோலார் கண்டக்டன்ஸை நம்ம டிட்டர்மின் பண்ணணும் இப்போ இந்த இன்ஃபினிட் டைல்யூஷனில் அதோடய மோலார் கண்டக்டன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றத எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக கூட நம்மளால் டிட்டர்மின் பண்ண முடியாது ஸோ ஒரு கிராஃப் போடுவோம் இல்லையா இந்த மாதிரி இங்கே வந்து ரூட் சியும் இங்கே லேம்டா எம் அட் அ பர்டிகுலர் கான்சன்ட்ரேஷனையும் நம்ம வந்து பிளாட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டாக இருந்தால் இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கிடைக்கும் இந்த வீக் எலக்ட்ரோலைட்க்கு இப்படி ஒரு கர்வ் கிடைக்குது இப்போ இதை நம்ம அப்படியே எக்ஸ்ட்ராபுலேட் இது ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் இது அப்போ இதை எக்ஸ்ட்ராபுலேட் பண்ணிட்டு வர்றப்ப இந்த ஆக்சிஸை இது ஒரு இடத்துல கட் பண்ணும் ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா லேம்டாயம் நாட்டுன்னு சொல்கிறோம் அதாவது லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி ஆர் லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் இப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டன்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்க்கு இந்த மாதிரி கிராஃபில் இருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனை எக்ஸ்ட்ராபுலேட் பண்ணி நம்மளால் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் வேறஸ் ஃபார் வீக் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இது வந்து கேர்வாக இருக்குது ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் குறைய 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 அதாவது டைல்யூஷன் இன்க்ரீஸ் ஆக 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 கான்சன்ட்ரேஷன் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அப்போ இந்த மோலார் கண்டக்டன்ஸ் வேல்யூ அப்படியே கிட்டத்தட்ட அப்படியே ரைஸ் ஆகி இந்த ஒயாக்சிஸ்க்கு பேரலெல்லாம் போயிட்ருக்கு ஸோ இதில் எக்ஸ்ட்ரபுலேஷன் பாசிபிளாக இல்லை அதனால் இந்த வீக் எலக்ட்ரோலைட்க்கு நம்ம அட் இன்ஃபினிட் டைல்யூஷனில் மோலார் கண்டி கண்டக்டன்ஸை நம்மளால் கேல்குலேட் பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் இங்கே இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படிப்பட்ட வீக் எலக்ட்ரோலைட்க்கு இந்த மோ இந்த லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டன்ஸை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத கோல்ட்ராஷ் விதி தான் நமக்கு கோல்ட்ராஷ் லா தான் ஹெல்ப்ஃபுல்லா ஹெல்ப் பண்ணுது அப்ப கோல்ட்ராஷ் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா இந்த மாதிரி வீக் எலக்ட்ரோலைட்ஸ்க்கு இது மாதிரி நம்மளால லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியல சரி லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டன்ஸ்னா என்னது அதாவது ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோ எலக்ட்ரோலைட் ஆகட்டும் வீக் எலக்ட்ரோலைட் ஆகட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டன்ஸ்னா டைல்யூஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போவோம் அப்போ டைல்யூஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு போகிறோன்னா என்ன அர்த்தம்னா கான்சன்ட்ரேஷன் குறையுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ டைல்யூஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண அந்த ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்லேயும் சரி வீக் எலக்ட்ரோலைட்லேயும் சரி கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும் இப்போ ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் வந்து ஆல்ரெடி அயனைஸ்டாக இருக்குது அங்கேயே வந்து கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்னதான் வந்து அது நம்ம நிறைய எல்லா அயான்ஸும் அயனைஸ் ஆகி இருந்தாலும் எல் எல்லா அயான்ஸுமே எல்லா எலக்ட்ரோலைட் மாலிக்யூலுமே அயனைஸ் ஆகிறதுனால அங்கே நிறைய அயான்ஸ் இருக்கும் அப்போ நம் அந்த ஸ்பேஸ் ஆக்கிப்பைட் அந்த அதுக்கு இருக்க ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதை அயான்ஸ்க்கு நடுவில் நிறைய ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அதனால் கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறப்ப அந்த அயான்ஸ்னால் ஃப்ரீயாக மூவ் பண்ண முடியாது வேறஸ் வீக் எலக்ட்ரோலைட்லேயும் இதே தான் நம்ம வந்து ரொம்ப டைல்யூட் பண்ண பண்ண அதோடைய கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா பக்கத்து பக்கத்தில் இருந்த அயான்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் போகும் ஸோ தட் தே ஆர் ஃப்ரீ டு மூவ் ஆனாலும் கூட இந்த வீக் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் ரொம்ப டைல்யூட் பண்ணால் கூட அது வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் டிசோசியேஷனில் ஆகுதுன்னு நம்மளால் சொல்லவே முடியவே முடியாது ஸோ இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து இந்த வீக் எலக்ட்ரோலைட்ஸ்க்கு இருக்கு ஈவன் அட் வெரி வெரி லார்ஜ் டைல்யூஷன் அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த அயான்ஸ் வந்து ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்கிறது தான் இதுக்கு ஒரு காரணம் அப்போ நம்ம எதுக்கு நம்ம எப்படி அதுக்கு இந்த லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டன்ஸை எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்றது அவர் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாருன்னா யூ கேன் யூஸ் த லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஹெச் த்ரீ சிஓ வச்சிருக்கு இது ஒரு வீக் எலக்ட்ரோலைட்டு இதனுடைய லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் லேம்டா எம் நாட்டை நம்ம டைரக்டாக நம்மளால் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சோ இல்லை கிராஃப்லையோ நம்மளால் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ஸோ கோல்ராஷ் என்ன பண் என்ன பண்ண சொல்கிறாருன்னா இந்த வீக் எலக்ட்ரோலைட்டோட கண்டக்டன்ஸ் லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம வந்து வி கேன் யூஸ் அப் த லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் சொல்கிறாரு இப்போ இது எப்படின்னா நம்ம அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ரிலேட் பண்ணணும் அது நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு
சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் அண்ட் ஹெச் பிளஸ் அப்போ இந்த அயான் இருக்கிற இந்த அயான் இருக்கிற ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டு நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்போ இந்த அயான் இருக்கிற ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் வந்து சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ என்னு எடுத்துக்கலாமா அண்ட் ஹெச் இருக்கிற ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் ஹெச்சிஎல் எடுத்துக்கலாமா ரைட் இப்போ பாருங்கள் அப்போ இதில் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ இருக்குது இதில் ஹெச் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுத்தையோடைய மோலார் கண்டக்டன்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம எடுத்துகிட்டா கூட நமக்கு தேவையில்லாமல் இங்கே என்ஏவு சிஎல்னு வருது ஸோ என்ஏ சிஎல்னு ஒரு இன்னொரு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் இருக்குல்ல அதையும் எடுத்துப்போம் ஸோ இதனுடைய மோலார் லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் இதனுடைய லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி நமக்கு தேவையில்லைன்ற என்ஏ சிஎலோட லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டன்ஸை சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் வி வில் கெட் த லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் அசிட்டிக் ஆசிட் இதை தான் வந்துட்டு கோல்ட்ராக்ஸ் சொல்கிறாரு ஸோ இது நான் இப்படி எழுதினா இஸ் ஈக்குவல் டு பாருங்கள் லேம்டா எம் நாட் இப்போ இதிலேருந்து தான் அப்போது சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ என்ன இது வேணும் எதுக்கு அசிட்டிக் ஆசிட்க்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ப்ளஸ் லேம்டா எம் நாட் ஆஃப் அடுத்தது யார் வேணும் ஹெச்சிஎல் வேணும் ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேரில் தான் அந்த அயான்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இதில் கூட என்ஏ ப்ளஸ் இருக்குது சிஎல் மைனஸ்க்கு ஸோ அதோட மோலார் லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் அதோடது நமக்கு தேவையில்லை ஸோ என்ஏசிஎல்து நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடுறோம் ஸோ இதை ஸ்பிளிட் அப் பண்ணி போடுறோம் ஏன்னா கோல்ட்ராக்ஸ் சொல்லியிருக்காரு ஒரு எலக்ட்ரோலைட்டோட லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த மோலார் லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் அயான்ஸ் அப்போ இதோட இண்டிவிஜுவல் அயான்ஸ் போதுன்னா லேம்டா எம் நாட் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் கரெக்டா ப்ளஸ் லேம்டா எம் நாட் என்ஏ ப்ளஸ் இதுக்கு இதுக்கு நான் ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டேன் இப்போ அடுத்தது ஹெச்சிஎல்க்கு லேம்டா எம் நாட் ஹெச் ப்ளஸ் ப்ளஸ் லேம்டா எம் நாட் சிஎல் மைனஸ் இப்போ இங்கே இது மைனஸில் என்ஏ ப்ளஸ்லேயும் சிஎல் மைனஸ்லேயும் நம்ம என்ன பண்ணிடணும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிவிடும் ஸோ மைனஸ் லேம்டா எம் நாட் யாரோடது என்ஏ ப்ளஸ் மைனஸ் லேம்டா எம் நாட் சிஎல் மைனஸ் சரியா இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் பார்ப்போம் காமனாக இருக்கிறத கேன்சல் பண்ணுறோம் இங்கே ப்ளஸ் லேம்டா எம் நாட் என்ஏ ப்ளஸ் இருக்குது இங்கே மைனஸ் லேம்டா எம் நாட் என்ஏ ப்ளஸ் இருக்குது ஸோ கேன்சல் பண்ணிடுறேன் இது அதே மாதிரி இங்கே சிஎல் மைனஸ் ப்ளஸில் இருக்குது இங்கே சிஎல் மைனஸ் மைனஸில் இருக்குது இதையும் கேன்சல் பண்ணிடுறேன் ஸோ மீதி இருக்கிறது லேம்டா எம் நாட் ஆஃப் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் சரியா ப்ளஸ் லேம்டா எம் நாட் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் ஸோ இதுதான் இதுதான் லேம்டா எம் நாட் ஆஃப் அசிட்டிக் ஆசிட் ஸோ பாருங்கள் இந்த இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் இந்த கேல்குலேஷனில் நம்ம டைரெக்டாக இந்த வீக் எலக்ட்ரோலைட் ஆன அசிட்டிக் ஆசிடோட லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டன்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கல இன்ஸ்டெட் வாட் வி ஹாவ் டன் இஸ் நம்ம இந்த ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் சோடியம் அசிட்டேட் ஒரு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஒரு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் என்ஏசிஎல் ஒரு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் ஸோ மூணு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டோட லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டன்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இதோட லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டன்ஸை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ வி நீட் அஸ்டிக் ஆசிட் அதனால இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறோம் வி டோன்ட் நீட் என்ஏ ப்ளஸ் அண்ட் சிஎல் மைனஸ் அதனால அதனுடைய லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டன்ஸை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அல்டிமேட்லி வி வில் கெட் த லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் இந்த வீக் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் ஓகே